ครับสวัสดีทางอาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียนะครับเอ่อคือเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับร้านพิซซี่ช็อปนะครับในปัจจุบันนะครับการซื้อซื้อขายสินค้าในอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มมีความนิยมในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขึ้นนะครับแล้วก็ประผมนั้นก็ได้ขายพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับของผู้หญิงนะครับตามถนนคอนเดอร์เลยนะครับก็เลยเริ่มขายสินค้าในเว็บไซต์เฟซบุ๊กขึ้นนะครับโดยใช้การอัปโหลดรูปภาพของทางร้านนะครับแล้วก็พวกพิมพ์พวกรายละเอียดราคาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีการสั่งซื้อโดยการพิมพ์ข้อความมาจองได้รูปภาพแล้วก็ตอบคำถามกับลูกค้าทางข้อความนะครับการชำระเงินก็จะชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ส่งสินค้าทางไปรษณีย์แล้วก็จะพิมพ์เลขพัสดุนะครับขึ้นที่อัลบั้มนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรูปรูปภาพของทางร้านเองนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดนะครับราคาแล้วก็ลูกค้าก็จะมาพิมพ์จองอยู่ทางด้านข้างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกคือการสั่งซื้อสินค้าที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าบางคนจะไปสั่งซื้อทางข้อความนะครับอีกคนนึงก็ไปสั่งซื้อทางใต้ของสิรูปของสินค้าครับพอเรามาเช็คปุ๊บสินค้ามีอยู่ชิ้นเดียวนี่ครับแต่ว่าการสั่งซื้อมีสองอันก็ทําให้เกิดการสั่งซื้อที่เราก็ไม่มีของให้ลูกค้านะครับแล้วก็อันที่สองคือข้อความต่างๆนะครับมันเข้าเข้ามาหาร้านเยอะครับเพราะว่าบางข้อความก็เป็นพวกข้อความที่ถามพวกรายละเอียดของสินค้าเนี่ยครับแล้วก็ปัญหาอย่างนี้ก็คือลูกค้าใหม่นะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสั่งซื้อของสินค้านะครับแล้วก็รูปภาพทุกอย่างจุดรวมอยู่ในในอัลบั้มนะไม่ไม่ได้แยกแล้วก็คนหาไม่ได้คนหาสินค้าไม่ได้แล้วก็ร้านครับต้องมาสรุปสรุปยอดของการสั่งซื้อแต่ละคนครับว่าคนนี้ซื้อไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นพวกรูปภาพอัลบั้มนะพวกหมายเลขพัสดุอะไรก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มหมดเลยนะมันค้นหาไม่ได้ต้องมานั่งไล่ดูเลยวิวธีการแก้ปัญหาก็คือผมก็จะแยกสินค้าเป็นหมดเลยว่าพวกเสื้อกางเกงอะไรเงี้ยเครื่องประดับนะครับแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะแล้วก็มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าร้านนี่ที่มีความสะดวกนะขอบเขตนะครับก็คือเป็นประเภทของงานคือแอปเว็บแอปพลิเคชันนะแล้วก็มีการมีทั้งลูกค้าทั่วไปแล้วก็สมาชิกครับพวกสมาชิกก็จะมีส่วนลดแล้วก็ที่อยู่นี่ก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก็แก้ไขได้ก่อนที่เราจะกดยืนยันการซื้อนะครับสินค้าก็จะแบ่งเป็นหมวดที่ชัดเจนนะครับสามารถค้นหาจากซื้อจากชื่อสินค้าได้นะครับระบบสั่งซื้อก็จะง่ายขึ้นนะครับจะปรับสถานะอัตโนมัตินะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยลูกค้าหากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับระบบจะยกเลิกการสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ระบบจะมีอีเมลตอบกลับให้ลูกค้านะเมื่อเราเมื่อเราเช็คแล้วว่าเราได้รับเงินที่โอนเรียบร้อยเนี่ยมีระบบการแจ้งการโอนเงินคืนให้กับลูกค้านะสามารถค้นหาเลขพัสดุได้แล้วก็การเพิ่มสินค้าเข้าร้านก็คืออัปโหลดรูปภาพรายละเอียดแล้วก็ราคาของสินค้าก็แก้ไขลบอะไรก็ได้แล้วก็จะมีระบบสรุปยอดการสั่งซื้อของแต่ละคนนะเพราะเขาซื้อกี่ชิ้นราคาอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีการสรุปยอดขายประจำเดือนแล้วก็ประจำปีของร้านจะมีขอบคำถามยูนิคุณชัยเฟซบุ๊กยูนิคุณชัยนะครับแล้วจำนวนเซลส์ของเฟซบุ๊กมีพอสมควรไหมมีครับสุดท้ายเป็นเงินเงินเฟซบุ๊กนิยมมากเลยสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะตอนนี้ก็เยอะขึ้นมากครับถ้าเป็นเงินเงินทำไมไม่ใช่แอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปแอปนั่นจะดีกว่าไหมลูกค้าเขาจะสั่งซื้อไม่ค่อยเป็นนะพวกลูกค้าใหม่ๆนะลูกค้าที่แบบเพิ่งเคยสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับวิธีการสั่งซื้อมันมันยากแต่ถ้าถ้าเรามีใช้อินเทอร์เฟซของ
Facebook, browse down high band map web page that have been run on Facebook. And then just to get kind of an idea about technique and that's a food, like all you can keep me on the car do actually. But here, I'm going to tell you ที่จะออกจากนักเสิร์ฟมีร้านอยู่ด้วยผมขายตามตลาดนั้นด้วยครับตามถนนคนเดินนี้ครับแต่ว่าเรา